வணக்கம் நண்பர்களே என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் ஒருத்தர் வாட்ஸ்அப்பில் எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தார் என்னோடய வாழ்க்கையில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை தொட்டதெல்லாம் தோல்வி எல்லாரும் என்னை அவமானப்படுத்துகிறாங்க எல்லாரும் என்னை காயப்படுத்துகிறாங்க வீட்டில் மரியாதை இல்லை மனைவி மரியாதை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க பசங்கள் மரியாதை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நான் என்ன பேசினாலும் பெரிய பிரச்சனையில் வந்து முடியுது எப்போவுமே எனக்குள்ள பதற்றம் இருக்குது பயம் இருக்குது கோபம் இருக்குது கவலை இருக்குது ஒரே கெட்ட நேரமாக இருக்குது இந்த கெட்ட நேரத்திலேருந்து நான் எப்படிங்க விடுபடுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் அதுக்கு நான் என்ன பதில் சொன்னேன் அப்படின்னா உங்கள் நிலம எனக்கு புரியுதுங்க அதை நீங்கள் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் கெட்ட நேரம் இருக்கிறதுனால உங்களுக்குள்ள கோபம் கவலை பயம் பதற்றம் உருவாச்சா அல்லது கோபம் பதற்றம் கவலை இதுதான் இந்த கெட்ட நேரத்தை உருவாக்குச்சா அப்படி நான் கேட்டேன் ஸோ அதே கேள்வியை தான் நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் கெட்ட நேரத்திலிருந்து வெளியில் வர வேண்டும் அப்படின்ற கேள்வி உங்களில் ஒரு சிலருக்கு இருக்கலாம் அப்படின்னா கெட்ட நேரம்னா என்னது அதை முதல்ல நீங்கள் கவனித்து பார்க்கணும் எது கெட்ட நேரம் எது உண்மையான கெட்ட நேரம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கின்ற கோபம் கவலை பதற்றம் பயம் இது தாங்க கெட்ட நேரம் ஏன் இது நான் கெட்ட நேரம் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இந்த நேரங்களில் உங்களால் சரியாக செயல்பட முடியல உங்களோட எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் தான் உங்களை வந்து தூண்டி விடுது என்ன பேசணும் என்ன செய்யணும் அப்படின்றத உங்களோட எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் தான் முடிவு பண்ணுது அதனால தான் இதை நான் கெட்ட நேரம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் என்ன உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் வெறும் பொம்மை என்னென்னமோ முடிவு பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் அந்த நேரங்களில் அதை எத்தையுமே செய்ய முடியாது உதாரணத்துக்கு மேடையில் பேசணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்கின்றது உங்களுக்கு அது நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லாம் தயார் பண்ணிட்டீங்க மேடையில் போய்ட்டு அருமையாக பேசணும் பயம் இருக்கக்கூடாது தைரியமாக பேசணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க ஆனால் அங்கே போய் நின்னதுக்கப்புறம் எல்லாம் மாறுது உங்களுக்குள்ள முதல்ல பதற்றம் எட்டி பார்க்கின்றது பயம் வருகின்றது கவலை தாழ்வு மனப்பான்மை ஏக்கம் எல்லாம் வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் வேறு ஒரு மனுஷன் தைரியமாக இருந்த மனுஷன் போயிட்டார் தைரியமாக நம்ம மேடையில் பேசணும் அப்படின்னு திட்டம் போட்ட மனுஷன் காணும் இப்போ இருக்கிறது வேறு ஒருத்தர் அவர் தான் வந்து செயல்படுறாரு எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் தான் செயல்பட வைக்குது அப்படியே வேறு வருது பதற்றம் வருது பேச முடியல எல்லாமே மறந்து போச்சு அப்புறம் கவலையாக கீழே இறங்கி வரீங்க அதுக்கப்புறம் சொல்கிறீங்க கெட்ட நேரம் ஆயிடுச்சு ஸோ இது தாங்க கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் உண்மையான கெட்ட நேரம் என்பது என்ன கோபம் பதற்றம் கவலை பயம் இது தான் உண்மையான கெட்ட நேரம் சரி இதிலிருந்து எப்படி விடுபடுவது ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கின்றது முதலாவது என்ன அப்படின்னா உங்களோட வாயை மூடிக்கொள்ள வேண்டும் இந்த கெட்ட நேரம் ஏற்படும் போது அதாவது கோபமோ இல்லை கவலையோ இல்லை பதற்றமோ இல்லை பயமோ இல்லை பொறாமையோ இது போன்ற விஷயங்கள் ஏற்படும் போது உங்களோட வாயை மூடிக்கணும் அதுதான் உங்களுக்கும் நல்லது மற்றவங்களுக்கும் நல்லது ஏன்னா இது போன்ற நேரங்களில் இங்கே என்ன பேசுகிறீங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியாது உங்களோட எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் தான் உங்களை தள்ளிவிடும் உங்களால் சிந்தித்து செயல்பட முடியாது அதனால் நீங்கள் பேசுகின்ற பெரும்பாலான விஷயங்கள் மிக பெரிய பிரச்சனைகளை உருவாக்கும் அதனால் உங்களுக்கும் நல்லது மற்றவங்களுக்கும் நல்லது உங்களோட வாயை மூடிக்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா உங்களோட வாயை நீங்கள் மூடிக்கிட்டாலும் உங்களோட மனசு நிறுத்தாது பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் அவங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்க நம்ம வந்து இப்படி சொல்லணும் பதிலடி கொடுக்கணும் அவங்கள அவமானப்படுத்தணும் நான் பட்ட வழியை அவங்களும் படணும் நான் யாருன்னு வாழ்ந்து காட்டணும் அப்படின்னு என்ன என்ன என்னென்னமோ கதைகளை உங்கள் மனம் சொல்லும் அந்த நேரங்களில் அனைத்தையும் கவனிங்க விசை இல்லாமா அப்படின்னு தோணும் இந்த எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் தள்ளிவிடும் ஒரு எரிமலை 
இந்த பூமிக்கு அடியில் அப்படியே புகஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு கட்டத்தில் அப்படியே வெடித்து செதறி வெளில வர மாதிரி உங்கள் மனம் அப்படியே புகஞ்சிக்கிட்டு 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 பேசிடலாமா ஒரே இந்த ஒன்றாவது நம்ம சொல்லிடணும் அப்போ தான் நமக்கு நிம்மதி அப்படின்ற மாதிரி என்னென்ன என்னென்னமோ விஷயங்களை உங்கள் மனம் சொல்லும் ஆனால் பேசிடாதீங்க பேச பேசுனா உங்களுக்கும் பெரிய ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கும் உங்களுக்கும் நிம்மதி கெடும் சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் நிம்மதி கெடும் எனவே பேசிடாதீங்க மனம் சொல்லுவதை கவனியுங்கள் என்னென்ன இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு உதாரணத்துக்கு நம்ம அந்த நபர் பற்றி நம்ம நல்ல அபிப்பிராயம் தான் நான் வச்சுட்டு இருந்தோம் ஆனால் இந்த மனசு ஏதேதோ விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டு வருதே இந்த ஒரு விஷயம் அவர் தவறாக சொல்லிட்டாரு அப்படின்றதுக்காக இவ்வளோ விஷயங்களை தேடி கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வருதே இதெல்லாம் கவனித்து பார்க்கணும் ஒரு செகண்டில் எல்லாம் எப்படி மாறுது இந்த மனம் எப்படி கதைகளை ஜோடிக்கின்றது எப்படி பல நாடகங்களை உருவாக்குகின்றது அனைத்தையும் கவனித்து பாருங்கள் சரிங்களா இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பு தான் வாயை முதல்ல முடிக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது மனம் சொல்லும் விஷயங்களை கவனிக்க வேண்டும் இப்படி பண்ணும்போது கெட்ட நேரத்திலிருந்து நீங்கள் விடுபடலாம் படிப்படியாக இது விடு விடுபடுவதற்கான ஒரு சூழல்கள் உருவாகும் படிப்படியாக நடக்கும் உடனடியாக நடக்காது படிப்படியாக இந்த மனதை கவனிக்க 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 ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டு இந்த பழக்கத்திலிருந்து இந்த கெட்ட நேரத்திலிருந்து நீங்கள் விடுபடலாம் கெட்ட நேரம் அப்படின்னா கோபம் பதற்றம் பயம் கவலை ஏமாற்றம் இது போன்ற விஷயங்கள் இதுதான் உங்களுக்கு உங்களுக்கான கெட்ட நேரம் நான் சொன்னதை செஞ்சிங்கன்னா இந்த கெட்ட நேரத்திலிருந்து முழுமையாக விடுபடலாம் உங்கள் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாங்கன்னா சுற்றி இருக்கிறவங்க அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் எனவே பல பேர் மகிழ்ச்சிக்காக இந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் செய்யுங்க கெட்ட நேரத்திலிருந்து விடுபட்டு வாருங்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழுங்கள் இப்போ கமெண்ட்டு பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சுங்க உங்களோட கெட்ட நேரத்தில் இருந்து விடுபடுவதற்கு இதை நீங்கள் செய்வீங்களா பதிவு பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வமாக இருக்குங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்து உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்